जिंदगी बहुत अनिश्चित है कब क्या होगा किसी को नहीं पता लेकिन सब कुछ ठीक होगा इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमारी जिंदगी भी सही सोच के साथ सही राह पर चलते रहो तो सब कुछ ठीक होगा यह भरोसा हमें जिंदगी जीने की हिम्मत और ताकत देता है लेकिन अगर सब कुछ ठीक होगा इस बात पर से भरोसा उठ गया तो उम्मीद बार बार लगातार टूटती रही तो तो इंसान मायूस होकर गलत लोगों गलत बातों और गलत राह पर भटक जाता है उसके दिल में डर बैठ जाता है कि जो गलत कल हुआ वही आज होगा और शायद कल भी और इसी डर को अपने सीने से लगाए वो जिंदगी जीने लगता है और नतीजा तबाही बर्बादी अतीत में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो लेकिन भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा इसी उम्मीद के साथ जीना ही जिंदगी है अगर ये आशा ये उम्मीद इंसान ने छोड़ दी तो उसका क्या नतीजा हो सकता है ये हमारी आज की कहानी बताती है एक ऐसा केस जिसने पुलिस को बौखला दिया एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे पिछले पांच महीने से आप लोगों ने दूध के बिल के पैसे नहीं दिए अरे अरे दरवाजा खोलो आजे आजे माजी का अरे ये कोई तरीका थोड़ी हटिए अरे माजी को बुलाइए पैसा दीजिए मई को बुलाइए आपका पैसा मिल जाएगा आप बाहर चलिए अरे पांच महीना हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला अरे अरे पैसा दो मेरा क्या कर रहा है क्या कर रहा है कितने पैसे तेरे हाँ बोल पांच महीने का छह हजार रुपए पकड़ निकल से उठा उठा पैसे कल से मैं इधर तू देने नहीं आऊंगा नहीं मैं किसी को। अरे 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 ये लो टिफिन रेडी नहीं अभी तक पता नहीं घर में करते क्या है लोग मैं भी काम ही कर रही हूँ तुम्हारी तरह यहाँ घूमती नहीं रहती काम है मेरा वो टिफिन दे रही हो या जाऊँ नौकरी नहीं हूँ तुम्हारी तमीज से बात करो तमीज से बात करने की औकात है तुम्हारी तुम्हारी है हा? बस सारी दोस्त माँ और बहन पर दिखाओ है ना बीवी के सामने इतनी अकड़ दिखाई होती ना तो भागती नहीं वो अच्छा तो तुमने कौन सा अपने पति को बढ़िया नसीहत देने वाली भैया भैया हर दीदी आप दोनों चुप हो जाइए मैं आ गया हूं मैं टिफिन पैक कर देता हूं और हो सके तो समझाओ माँ को रोज झगड़ा करते थे किसी किसी के साथ परेशान हो गया हूं मैं और ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो पागल खाने भेजना पड़ेगा उनको मैं नहीं बात करते किसी से कि पकड़ो अपना टिफिन और जाओ भगवान कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस हेलो हाँ मैं आज बात करता हूँ चुपल से हाँ मुझे किसी भी कीमत पर मेरा परिवार चाहिए हंसता खेलता परिवार ये क्या लिखती रहती हो आप गरम है तू हाँ जा भगवान रक्षा करना कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए आज चल भाई बबीता, ए बबीता, 
हाँ माँ आठ बज गए दरवाजा बंद कर ले बॉडी की पोजीशन अजीब है पूनम तुम बाकी घर की तलाशी लो मैम की खिड़की खुली हुई क्यों थी जुगल भैया अक्सर देर से आते हैं तो उनके लिए खिड़की खुली रखनी पड़ती थी माँ की वजह से शाम आठ बजे घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस उम्र में उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई आकर उन्हें कुछ करना दे किस किस को पता था कि जुगल रात को खिड़की से आना जाना करता है मैं और माँ के सिवाय राजेंद्र को पता था राजेंद्र हमारे घर के और बाहर के सारे काम करता है और सुबह सबसे पहले उसने ही जुगल भैया को देखा था घर से या इस कमरे से कोई सामान गायब है ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कल जुगल घर कब लौटा रात 11 बजे तक तो नहीं आए थे और वैसे भी उनके घर आने का को कोई फिक्स टाइम नहीं होता नहीं नहीं आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए आशुतोष बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये खाने और शराब के सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में और जुगल के पॉकेट में जो मोबाइल मिला है उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जुगल के अक्सर भी कराता था अक्सर और कभी कभी तो बहुत ज्यादा किसी से झगड़ा या दुश्मनी थी यहाँ आसपास पड़ोस में या जहाँ काम करता था वहाँ नहीं ठीक है अब हम चलते हैं कुछ पता चलता है तो हम आपको बताते हैं <laughs> पूनम विजय तुम दोनों यहाँ गार्डन और आसपास में देखो कहीं कोई सुराग या निशान है क्या बॉडी घसीटने का कोई निशान मिल रहा है क्या वो भी देखो यस आशुतोष पहले हमें ये पता करना है कि जुगल के घर आने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ मतलब वो कहाँ से आ रहा था क्या बताया उसकी बहन ने कहाँ काम करता था वो रीजन टेलीकॉम में काम करता था हम वही चलते हैं राजेंद्र जी मैडम ये क्या है देखो इस एरिया में इस टावर की काफी रेंज है ये एरिया में ज्यादा जरूरत नहीं है तो राजेश शर्मा तुम्हारे ऑफिस से पता चला कि तुम यहाँ हो तुमसे जुगल के बारे में कुछ बात करनी थी मतलब जुगल को सचमुच कुछ हो गया क्या तुम्हारा मतलब नहीं मतलब वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे बचा लेना मुझे अगर कुछ हो जाए तो ऐसा क्यों बोलता था वो 
जब से उसकी बीवी निकिता उसे छोड़कर गई है तब से तब से पूरी तरह से हिल गया है वो बहुत दारू पीने लगा था बहुत अजीब हो गया था मैंने तुम दोनों रोज पीते थे कभी कभी तो क्या कल भी तुम उसके साथ थे हाँ आज पूछूंगा आज पूछूंगा उससे उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा अरे मुझे छोड़कर चली गई वो गई तो मेरा मेरा अच्छा लग चला गया सब कुछ बर्बाद हो गया और गई तो गई ना इतना जलील करके गई कि ये उसने ठीक नहीं किया राजेश राजेश तू तू मुझे लेकर चल उसके पास मैं पूछूंगा उससे उसने क्यों किया ऐसा चल अभी तू मेरे गल, गल, गल। वो चली गई मैडम मैंने उसे कितने बार समझाया कि छोड़ दे वो चली गई है बंद कर दे दारू पीना लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं था तो क्या वो कल भी निकिता से मिलने गया था पता नहीं सर मैंने तो रात को साढ़े ग्यारह बजे उसे रोज की तरह पास वाले चौराहे पे छोड़ दिया था जुगल मतले मैं चला जाऊंगा और वो किस जिल्लत की बात कर रहा था वो भी एक अजीब कहानी है मैडम उसके बारे में मेरे से बेहतर उसके घर वाले ही बता पाएंगे जी मैडम कब दफनाया था मैडम ये तीन दिन पहले जो कुएं में मरा हुआ मिला था चलो दिखाओ ये कुआ कहा है कुएं से निकाला था मैं घर वालों को इसके बारे में कुछ पता है तुमने बताया कुछ उन्हें मैंने जानबूझकर नहीं बताया मैडम क्यों क्योंकि जुगल भैया कुत्तों को लेकर बहुत परेशान होते थे अगर ये बात उनको पता चलती तो वो गोपाल अयर से बहुत झगड़ा करते गोपाल अयर ये कौन है हमारे पास ही रहते हैं मैडम उनको कुत्तों ऐसी बड़ा प्यार है वो कुत्तों को कई भी खाना खिलाने लग जाते हैं यहाँ तक की हमारे घर के बाहर भी कितनी बार बोला है आपसे यहाँ पर कुत्तों खाना मत खिला करो आपको बात समझ में नहीं आ रही है परेशान करके रखा हुआ है साहब आपसे बात कर रहा हूँ मेरी बात सुन रहे हैं आप क्या सुनेगा तुम्हारा बात हा? रोज का एक ही बात क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा मेरा प्रॉब्लम ये है यार साहब कि मैं बोलता हूँ रोज आपको कुत्तों को खाना मत खिलाया करो बात समझ में नहीं आती आपको ये कुत्ता तुमको क्या करता कभी काटा है क्या अरे काटे क्या बात नहीं तुम्हारा टाइम अगर तुम जाओ मैं काट लिया ना तो ठीक नहीं होगा बता रहे हम आपकी देने का जरूरत नहीं है डालेगा साल तुम कहीं पे अरे ऐसे कैसे काट डालेगा इस झगड़े के बारे में और किसी को कुछ पता था सभी को तो पता था मैडम उसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया हमारा हरा भरा परिवार था सब खराब करके चलती बनी एक वो और एक सूरज दोनों के दोनों घटिया और नीच लोग सूरज कौन मेरा पति नारायणम निराकारम नारावीर नरोत्तम नरसिंह नागनाथम च तम वंदे नरकांतकम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय अब ये प्रसाद सब में बांट दीजिए रुकी सूरज जी कहा है अरे बबीता जाओ अपने पति को जल्दी बुला के लाओ एक मिनट मैं बुला के लेके आती हूँ सूरज जी सूरज आ रहा अरे भाई जल्दी आ जाओ सब वेट कर रहे हैं आ रहे हैं बबीता टॉवल देना बबीता
अरे प्यार आ रहा है तुम पे आज छोड़ो कोई देख लेगा अरे यहाँ कौन देखेगा इत, इतनी दूर खड़ी उधर आना लेकिन जब माँ ने इन दोनों से पूछा तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया क्या बंद कर दे किस बारे में बात कर रही हैं आप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है झूठ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो मैंने खुद देखा और सुना तुम दोनों को बात करते हुए बबीता मैं बात कर रही हूँ ना आप भी क्यों बात कर रही है हमारी इज्जत का तो ख्याल करिए निकिता भाभी के बारे में सोचिए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है की तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा आपकी कसम भगवान की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है इस बात को यही खत्म कर दे परिवार की शांति बिगड़नी नहीं चाहिए याद रखना लेकिन फिर उसी दिन दोनों खुले आम बिना शर्म के क्या तुमने अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की नहीं मैंने सूरज को डिवोर्स दे दिया था तो सूरज उस घर में घर जमाई बनकर रह रहा था हाँ उन दिनों सूरज का काम घाटे में चल रहा था इसीलिए कुछ दिनों के लिए हम माँ के यहाँ शिफ्ट हो गए थे सूरज ने मुझसे कहा था कि उसे जल्दी एक बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा और फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपकी तरह जुगल ने भी निकिता को डिवोर्स दे दिया नहीं उसने मना कर दिया था अजीब बात तेरवा देवी का जमाई सूरज उन्हीं की बहू निकिता के साथ भाग गया शायद इसी सदमे ने तेरवा देवी और उनके परिवार को जुगल के पॉकेट से जो फोन मिला उसकी कॉल रिकॉर्ड्स आ गया उसके हिसाब से निकिता और जुगल के बीच काफी कॉल्स हुए कल रात को भी निकिता ने उससे बात की थी और ये जुगल की आखिरी कॉल थी कितने बजे करीब साढ़े बजे मैडम जुगल के दोस्त राकेश ने भी ये बताया था की तकरीबन इसी टाइम के आसपास उसने जुगल को चौराहे पर ड्रॉप किया था हो सकता है कल रात जुगल अपनी बीवी निकिता से मिलने गया हो और उसे मौत का सामना करना पड़ा हो क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जुगल ने डिवोर्स देने से मना कर दिया था इसलिए सूरज और निकिता ने मिलके जुगल को मार दिया हो पूनम जुगल मिश्रा के घर के कंपाउंड में उसकी बॉडी घसीटने के निशान मिले नहीं मैम लेकिन एक अजीब बात सामने आई है उनके घर के नौकर राजेंद्र को एक कुत्ते की लाश मिली जो उसने दफनाई घर वालों में से किसी को नहीं बताया और उसका कहना है कि उसके घर के पास रहने वाले गोपाल अयर का जुगल से झगड़ा ना हो इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई यहाँ इस केस में सब अजीब है वो बुजुर्ग माँ उनके जमाई और बहू नौकर राजेंद्र और अब ये गोपाल अय्यर इस गोपाल अय्यर की कुंडली निकालो पता करो कि ये कल रात वो कहाँ था और ये सूरज और निकिता के बारे में पूछताछ करो वैसे यहाँ परसों की भी करोगे ना क्या मेघा की माँ नैना की शादी का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता हो बस हो गया मैं अपने अर्जुन और जूही की शादी ऐसे करूंगी कि देखती रह जाओगी ऑप्शन फट जाएंगी लाखों में एक कौन 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 है 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 मैं 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 वो 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 आया वो नहीं आया नहीं ऐसा कैसे तूने उसे जुगल के बारे में बताया था ना अब उसे आना ही होगा अब आना ही होगा उसे परसों रात को आपने जुगल को फोन क्यों किया था माफी मांगने के लिए अच्छा परसों रात आप कहा थी यही घर पे ही थी इस बात का कोई गवाह गवाह की क्या जरूरत है मैं यहाँ घर पे ही थी मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं कल सुबह जुगल के कमरे से उसकी लाश मिली तो इससे आपको कोई दुख नहीं पहुंचा जो होता है अच्छे के लिए होता है अब सूरज के साथ शादी करने के लिए आप आजाद जो आजाद सूरज ने तो कब से अपनी आजादी चुन ली है मतलब हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है तो अब सूरज कहा है मुझे नहीं मालूम गोपाल यार आपका ही नाम है ना जी मेरा नाम जुगल मिश्रा को जानती थी वो दरिंदा मेरे को तो उसका नाम भी नहीं सुनना परसों सुबह आपकी उसके साथ लड़ाई हुई थी हाँ वो तो रोज होती है कौन सी नहीं बात है और आपने उसे मारने की धमकी भी दी अरे मैडम मैं तो उसे डरा रहा था पता नहीं उसे कुत्तों से इतनी नफरत क्यों थी अब देखिए ना पिछले हफ्ते मेरे तीन कुत्ते गायब हो गए उसी ने शायद कुछ किया होगा अच्छा वो मर गया कम से कम मेरे कुत्ते तो बचे रहेंगे परसों शाम को और रात को आप कहा थे 
जी मैं घर पे था पूरी रात घर पे था आपको चाहिए तो मेरी बीवी से पूछ सकते लेकिन आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है मैंने कुछ किया ठीक है अरे ठीक है या अच्छा है अच्छा है वहाँ धीरज अगर कुछ कम है तो बता दे मैं और डाल देती हूँ नहीं नहीं बराबर है एकदम धीरज बेटा कितना बड़ा हो गया है तुम पांच साल हो गए तुझे देखे अरे अपनी दादी और बुआ को अंदर नहीं बुलाएगा आ जाइए बबीता टिफिन ला धीरज बेटा आ जा इधर आ जा खाए कौन है धीरज धीरज आप दोनों से मैंने साफ साफ कहा है कि आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है सुना ही नहीं दे रहा आपको इज्जत से निकल जाइए वरना धक्के मार के निकलवाऊंगी अरे ले धीरज बेटा ले बेटा ले बेटा अरे मेरे हाथ का बना घर का ताजा खाना है और सब कुछ इसकी पसंद का है धीरज इनके हाथ का बना कुछ मत खाना क्या नहीं खाने थे उसे कुछ नहीं होगा उसे हा? फिर भी वो नहीं खाएगा बबीता खा ये खा खा ताकि उसको पता चले कि इसमें मैंने जहर नहीं डाला है देख देखा और सुन धीरज मेरा पोता है वो मेरे घर में रहना चाहिए मेरे साथ धीरज उस घर में कभी नहीं जाएगा उस घर में एक भी मर जिंदा नहीं रहता है अब तो जुगल को भी खा गए आप लोग याद रखता नहीं बहुत बचता है कि तुम निकलिए साहब लेकिन क्या कहा लेकर जा रहे हैं आप मुझे अरे अरे मैडम मुझे बताइए तो सही मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो आप क्योंकि तू हर काम में सबसे पहले है तुझे सबसे पहले कुएं में से एक मरा हुआ कुत्ता मिला जुगल की लाश को भी सबसे पहले तूने देखा और जुगल के झगड़े के बारे में भी सबसे पहले तूने हमें बताया अब सच सच बता तुझे कुएं में से एक मरा हुआ कुत्ता मिला या तीन नहीं नहीं मैडम सिर्फ एक ही कुत्ता मिला था मैंने मैडम को बताया तो था ठीक है तुम जा पूनम इस पर नजर रखना और वो तेरवा देवी का जमाई सूरज वो कब आ रहे आ गया मैं क्यों सूरज निकिता से कब शादी कर रहे हो शादी हाँ शादी क्योंकि अब जुगल मिश्रा जो नहीं रहा जुगल मिश्रा नहीं रहा बुढ़िया अपने आखिरी बेटे को भी खा गई मतलब पहले दो बेटे मर चुके हैं उनके पर मैम मेरा उस घर से और बबीता से ना कोई रिश्ता नहीं है अब तुम निकिता से आखिरी बार कब मिले थे कई महीने हो गए मुझे तो पर हाँ बबीता का फोन आया था दो हफ्ते पहले बबीता का हाँ वो बोल रही थी मिलना है कुछ मदद चाहिए लेकिन बाद में ना कोई फोन आया ना मिलने आई ठीक है बबीता ने इसे फोन क्यों किया होगा बबीता से मिलना है वो तो घर पर नहीं है कहाँ चली गई वो मंदिर गई है वो देर से लौटेगी आपने बताया नहीं कि जुगल के और दो भाई भी थे <laughs> जुगल की मौत के बाद हमने काफी लोगों से पूछताछ की सबका यही कहना है कि इस घर के मर्द जिंदा नहीं बचते ऐसा क्यों पता नहीं है 
हमारे ये घर के मर्दों को क्या हो जाता कोई रहना ही नहीं चाहता इस घर मेरा बड़ा बेटा युवराज चौदह साल की उम्र में ही बीमारी की वजह से मर गया और दूसरा बेटा गिरिजेश उसका एक्सीडेंट हो गया गिरिजेश की बीवी था नी मेरे पोते को लेकर घर छोड़कर चली गई ये कब की बात है आठ साल पहले की बात है बबीता जैसे घर आए उन्हें कहिएगा कि हमें कांटेक्ट करें और आपका नौकर राजिंदर कहीं नहीं दिख रहा ओ, गया होगा इधर उधर कहीं मुझे नहीं पता आशुतोष तेरवा देवी के पोते धीरज के बारे में पता करो तेरवा देवी चाहती थी कि उनका पोता धीरज वापस घर लौटे शायद इसी बात में जुगल की मौत का राज छिपा और मैडम ये ग्रीजेश की मौत क्या वाकई में एक एक्सीडेंट थी या फिर इसमें भी कुछ और था आशुतोष ये आठ साल पहले की बात है मान लिया जाए कि गिरिजेश की मौत एक एक्सीडेंट से हुई हो और इसी बात का तेरवा देवी को सदमा पहुंचा हो और वो वहमी बन गई हो मैं खुद एक माँ और बच्चे खोने का गम मैं समझ सकती हूँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तेरवा देवी के वहम के हिसाब से वो चाहती हूँ कि उनका तीसरा बेटा भी मर जाए लेकिन पोता बचे और इसकी वजह से उनकी घर की खुशहाली वापस लौटे और साथ ही हम तेरवा देवी की बेटी बबीता दामाद सूरज बहू निकिता पड़ोसी गोपाल अयर और नौकर राजिंदर को नजरअंदाज नहीं कर सकते पैंतीस वर्षीय जुगल तेरवा देवी का बचा हुआ इकलौता बेटा लेकिन अब वो भी मर चुका था लेकिन पुलिस का यह शक कि जुगल की हत्या हुई है काफी ठोस था और शक के दायरे में जुगल की पत्नी निकिता जुगल की बहन बबीता कुमारी और बबीता का पति सूरज थे क्या इनके अलावा कोई और भी था जो जुगल की जान ले सकता था और इस हत्या की वजह क्या थी जुगल एक नशेबाज हारा हुआ इंसान था उसे मारकर किसी को क्या मिलने वाला था पुलिस कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसी वक्त पुलिस के पास एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से यह केस उल्टी दिशा में घूम गया मैडम मैं धीरज मिश्रा हूँ तेरवा देवी मिश्रा का पोता कल शाम से मेरी दादी और बुआ गायब है उनका फोन भी बंद आ रहा है दादी और बुआ घर पे नहीं है नहीं वो कल शाम को निकले थे अभी तक वापस नहीं आए लेकिन मुझे तो आज घर आने कहा था उन्होंने कल शाम को उनके जाने के बाद अगर वो वापस घर नहीं लौटे तो तुमने हमें आके क्यों नहीं बताया और आखिरी बार कब और कहाँ देखा था उनको मैडम कल शाम को उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उनके लिए ऑटो मैं ही लेकर आया था पास कुछ सामान वगैरह था एक छोटी सी थैली थी मैडम बस ठीक है उनके बारे में अगर कुछ पता चलता है तो हम तुम्हें बताते हैं जी मैडम आशुतोष ये बड़ी हैरानी की बात है बबीता और तेरवा देवी का गायब होना और जुगल की मौत का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है शायद इन दोनों ने मिलकर कुछ किया हो लेकिन दो औरत एक, एक साथ ऐसे अचानक गायब कहाँ हो सकती है और वो ज्यादा घर से बाहर निकलती भी नहीं थी खैर इन दोनों की फोटोज शहर के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो बबीता कुमारी और तेरवा देवी का गायब होना एक पहेली थी उनके दुश्मन तो काफी थे लेकिन उनमें से कौन उन दोनों को गायब कर सकता था इस बारे में पुलिस उलझन में थी और तभी एक बार फिर से इस केस ने रुख बदला मैडम जुगल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस रिपोर्ट के मुताबिक जुगल की मौत एल्कोहल ओवरडोज की वजह से हुई थी 
ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो उसे वोमिट सेंसेशन हुआ जो उसके विंड पाइप में टक गया और वो सांस नहीं ले पाया इसके अलावा जुगल की बॉडी में शराब छोड़ाने की दवाई के ट्रेसेस भी मिले डॉक्टर ने रिपोर्ट में डेथ बाय नेचुरल कॉज ही लिखा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शराब छोड़ाने की दवाई के ट्रेसेस उस खाने की प्लेट में भी मिले जो हमें जुगल के रूम से मिली थी लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर जुगल की हत्या नहीं हुई थी तो तेरवा देवी और बबीता भागे क्यों इन दोनों के भागने के पीछे जरूर कोई कारण होगा या फिर यह भी हो सकता है कि इन दोनों के साथ भी कोई हादसा हुआ हो मैम बबी तो तेरवा के फोन रिकॉर्ड्स तेरवा के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ खास हाथ नहीं लगा लेकिन बबीता की राजेश शर्मा के साथ अक्सर फोन पे बातें होती थी राजेश शर्मा कौन वो जुगल का दोस्त उसका फोन लग नहीं रहा इसलिए उसका फोन ट्रैक करने के लिए बोल दिया है ठीक है तुम राजेश शर्मा को ट्रैक करो तब तक हम एक बार फिर से तेरवा देवी के घर चलते शायद वो घर वापस लौटी ये घर देख रहे हो तुम लोग ये घर भी मेरा कुछ टाइम में मेरे ही नाम पे हो जाएगा अरे पैसे बहुत है टेंशन नहीं है कुछ भी अपना जो भी हिसाब ना वो लेते के खत्म कर देंगे उसके बाद भाई भाई बैठेंगे पार्टी करेंगे आराम से क्या बोलते हो तुम यह क्या कर रहे हो और राजेंद्र का समय वो अभी दादी और बुआ से मिलने आया था बस ये राजेश शर्मा का ही घर है ना हम राजेश का है पता नहीं मैडम उसे हमने कहीं बाहर जाते हुए देखा था लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये राजेश शर्मा तीन दिन से गायब है कुछ अता पता नहीं उसका फोन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा लेकिन हमारी खबरियों से ये पता चला कि बबीता और वो अक्सर छुप छुप कर मिला करते थे ये केस उलझता ही जा रहा है कहीं ये राजेश तेरवा देवी और बबीता के साथ मिलकर कुछ साजिश तो नहीं कर रहा मैडम ये भी तो हो सकता है कि बबीता और राजेश के रिश्ते को जुगल और तेरवा देवी का विरोध था इसलिए जुगल की मौत के बाद उन्होंने तेरवा देवी को अपने रास्ते से हटा दिया फिर ये बबीता क्यों गायब है और वो उनका नौकर राजेंद्र वो कहा चला गया तेरवा देवी की इस डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है पुलिस के सामने एक जबरदस्त पहेली थी तेरवा देवी की वो डायरी जिसमें उसने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे लेकिन पुलिस ने उन सब से बात की थी और पुलिस को किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था उस डायरी में लिखी हुई बातें सच थी या फिर एक बुजुर्ग औरत के असंतुलित दिमाग की कल्पनाएं क्या यह डायरी पुलिस को अपनी मंजिल तक ले जाने वाली थी या फिर यह डायरी उन्हें गुमराह करने वाली थी अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे वो दूध वाले नील ने मुझे धक्का दिया और मेरे सर पे चोट लगी और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी मैंने तो अपना पैसा मांगा था मैडम लेकिन बुढ़िया ने मुझ पर ही डंडे से हमला कर दिया मैं खुद को बचाने के लिए उसे हल्का धक्का मारा था फिर तूने क्या किया बदला लेने के चक्कर में सबकी जान ले ली नहीं नहीं मैडम मैंने किसी को कुछ नहीं किया सूरज और निकिता दोनों बहुत झूठे हैं उन्होंने मेरे सामने झूठ पे झूठ बोला उन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए सर मैं सच बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है सर हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उस परिवार में कोई जिये या मरे उसे हमें क्या फायदा मैं जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूँ ये गोपाल अयर मेरे जुगल के साथ बहुत झगड़ा करता है और मैंने जुगल को सिर्फ धमकाया था तेरवा देवी और उसकी फैमिली से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है वैसे भी वो औरत थोड़ी पागल थी आपको यकीन नहीं होता ना बार वो लड़का आकर बैठा ना आपसे पूछिए कितना बेजत करके उसको निकाला था घर से उसने मेरे को सामने आकर बताया उसको भी कुत्तों से बहुत प्यार है अभी पिछले दो हफ्तों से मेरे साथ वो कुत्तों को खाना खिलाता है 
जुगल की तबीयत खराब होने के बावजूद और मेरे मना करने के बाद भी हितन ने जुगल को दारू ला के दी मैं छोड़ूंगी नहीं उसे अरे माँ जी बोलती थी कि मैं जुगल भैया की जान के पीछे पड़ा हूँ अब जुगल भैया के ही कहने पे मैं उनके ही पैसों से उनके लिए शराब ला के देता था अब उनकी तबीयत खराब थी तो उसमें मेरी क्या गलती अच्छा और कुत्तों से बहुत प्यार है तुझे हाँ सिर्फ दो हफ्तों से प्यार है नहीं मैडम ऐसा नहीं है कुत्तों से तो बचपन से प्यार करते हैं एक गाँव में पाला हुआ भी है ठीक है जब तक हम नहीं कहते शहर से बाहर जाना मत आशुतोष हमें इस पे भी नजर रखनी होगी धीरज के आने के बाद ही हमारे घर में सुख और शांति लौटेगी मगर ध्यान ही चाहती है हम सब मर जाए धीरज का इस्तेमाल करके हम सबको पहले ही मार डालेगी वो ढेर सारे पैसे आलिशान मकान यही तो चाहती थी तू अब ना तेरवा देवी बीच में आएगी और नई बबीता मैडम ऐसी कोई बात नहीं है मुझे उस घर से एक कौड़ी भी नहीं चाहिए ये ड्रामा बंद करो और आपको चाहिए हो या ना हो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक धीरज महलों के सपने जरूर देखता था अरे काका चुका दूंगा ना आपका बिल दे दो अभी हाँ जानता हूँ बहुत बड़ा आदमी है तू बहुत बड़ा घर है तेरा तू चाहे तो सबको खरीद सकता है अरे जाओ यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा मैडम अगर हमें पैसे और आलिशान मकान ही चाहिए होता तो मेरे पति के मरने के बाद मैं वो घर छोड़कर नहीं आती वो घर शापित है वहाँ एक भी मर्द जिंदा नहीं रहता और अगर मेरा बेटा धीरज वहाँ रहता तो वो भी मर जाता मैंने तुझे मना किया था ना बोला था ना इन लोगों से दूर रहना आशुतोष बबीता के बारे में भी लिखा है इस डायरी में तेरवा देवी को बबीता के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे देर से आती थी जबान लड़ाती थी मैम शहर के भारवल जंगल से खबर आई है लाश पे घाव का निशान काफी भारी और गहरा है लगता है किसी ने बहुत बहरे में से मारा है इसे इस केस की शुरुआत जुगल की मौत से हुई थी तब हमें लगा था कि हत्या है पर ऐसा था नहीं और अब जुगल की माँ तेरवा देवी गायब है और बहन बबीता की लाश मिली है बबीता इनमें से अहम कड़ी थी अब वो भी टूट चुकी है तेरवा देवी गायब है और नौकर राजेंद्र अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मैडम उसकी डायरी से हमें उसकी दुनिया के बारे में पता चला था उसकी डायरी में मौजूद लोग उसकी दुनिया में बसते थे और उसी दुनिया में से किसी ने शायद ये कांड किया लेकिन अब सवाल ये है कि तेरवा देवी की दुनिया में बसने वाला वो कौन व्यक्ति है जिसने सब कुछ किया इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं तुझे ना तेरा फोन लग रहा है ना किसी को बताया कि तू कहाँ था गांव गया था वहाँ पर नेटवर्क नहीं था बबीता से क्या रिश्ता है तुम्हारा प्यार करते थे हम एक दूसरे से तो उसे मारा क्यों मैं उसे क्यों मारूंगा मैडम हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जिस दिन जुगल की हत्या हुई उस दिन मैं उसे सब सच बताने वाला था कि मैं और बबीता शादी करने वाले हैं लेकिन उस दिन जुगल निकिता को लेकर बहुत परेशान था इसीलिए मैंने उसे कुछ कहा नहीं और फिर अगले दिन पता चला कि जुगल की मौत हो गई अरे मैं तो गांव जाने से पहले उसे मिला भी था वो और तेरवा देवी कोई चंद्रपाल बाबा को मिलने जाने वाले थे चंद्रपाल ये बबीता और ये तेरवा देवी क्या ये दो औरतें तुमसे मिलने आई थी हाँ आई थी इन्हें अपना पोता वापस चाहिए था ये बता रही थी कि इनके परिवार पर शाप का साया है उसी से मुक्ति के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया और वापस चली गई हेलो आप लोगों के सीनियर से बात करनी हमने कुछ नहीं किया आप लोग मैम आपकी टीम हमें जबरदस्ती लेकर आई है किस लिए सर 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 बताओ अच्छा बताता हूँ बताता हूँ मैं भी हरिओम चंद्रपाल बाबा का भक्त था उस दिन मैंने बबीता और तिरवा देवी को उनके आश्रम में देखा था वहां से मुझे पता चला कि वो दोनों वहां पर वापस आने वाले थे तब मैंने हितेन को याद किया हितेन को पहले ही तेरवा देवी से नफरत थी ये रिक्शा चलाता है माजी नमस्ते जाना 
इसने घर छोड़ने के बहाने उन दोनों को अपने रिक्शा में बैठाया लेकिन ये सब करके तुम दोनों को क्या हासिल होने वाला था क्या तुम तेरवा देवी से कुछ साइन करवाना चाहते थे मैम हमें तो बाद में मिलता पहले तो उसे हासिल होने वाला था किसे अरे पर मैडम बताइए तो सही क्या हुआ मैडम प्लीज सूरज और मैं अलग हो चुके थे लेकिन जुगल की मौत के बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया था तो मैंने सूरज को अपने पास बुलाया सूरज जुगल अब रास्ते से हट चुका है और ध्यानी तो अभी हवेली में वापस आएगी नहीं और ना धीरज को आने देगी इसका मतलब समझते हो अरे जुगल ने मुझे अब तक डिवोर्स नहीं दिया है इसका मतलब मैं अभी भी मिश्रा खानदान की बहू हूँ और उस हवेली पर मेरा भी हक है मगर बबीता और बुढ़िया उसका क्या और इसलिए तुमने बबीता को इतनी बेरहमी से मारा तेरवा देवी एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी वो चाहती थी कि उसका परिवार एक ही छत के नीचे सुख और शांति के साथ रहे लेकिन वो हो ना सका और नतीजा उसका भरोसा उसकी उम्मीद टूट गई जिंदगी के इस अनिश्चित पहलू ने तेरवा देवी को इस कदर तितर बितर कर दिया कि वो तंत्र मंत्र और तांत्रिक की झूठी बातों पर भरोसा करने लगी उसका विश्वास ऐसी बातों पर बैठ गया जहां पर सिर्फ फरेब और मक्कारी थी और था तेरवा देवी के बचे खुचे कुटुंब का अंत तेरवा देवी अकेली थी उम्र ढल गई थी कमजोर थी और राजेंद्र निकिता और सूरज ने इस बात का फायदा उठाया कठिन समय में तेरवा देवी कमजोर पड़ गई और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है और इसी कठिन समय में सबसे ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है हम ये प्रार्थना करते हैं उम्मीद करते हैं कि ये शक्ति हम सबको मिले देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी मिश्रा सर आसपास देखो इस औरत की कोई आईडी प्रूफ या मर्डर वेपन मिलता है तो ओके सर शुक्ला सर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं सर इस औरत को जानते हो आप लोग यहीं की है या कहीं और की मालूम है सर सर ये औरत शायद प्रेग्नेंट थी और बाकी बॉडी पे घसीटने के अलावा और कोई चोट के निशान नहीं है सर सर घाव और बॉडी की कंडीशन को देखकर ये लग रहा है कि ये मर्डर पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है सर शायद चेहरा इसीलिए बिगाड़ा गया है ताकि इसकी पहचान ना हो सके लेकिन शुक्ला कोई किसी औरत का इस तरह से पेट चीट कर बच्चा क्यों निकालेगा क्या मकसद हो सकता है उसका दुश्मनी है बदला एक काम करो आस और अच्छी तरह से चेक करो शायद इसके बच्चे को कहीं आस ही फेंका हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक औरत की उम्र 25 से 26 साल है ज्यादा खून बहने की वजह से कल रात को यानी कि 2 फरवरी के रात 8 से 9 बजे के बीच उसकी मौत हुई है सर्जूट्रिस के साइज के हिसाब से करीब 7 से 8 महीने का भ्रूण था मतलब के बच्चे को जन्म से पहले उस औरत का पेट काटकर बाहर निकाला गया पेट काट के बच्चा बाहर निकालने के लिए प्रॉपर सर्जिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे आमतौर पर डॉक्टर यूज करते हैं सर लेकिन पेट काटने के बाद औरत को वैसे ही छोड़ दिया गया जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ और उसकी मौत हो गई शुक्ला या तो ये किसी नौसीखे का काम लगता है या फिर इस केस के पीछे दो कारण हो सकते हैं इलीगल अबॉर्शन और इलीगल डिलीवरी उस औरत के साथ कोई बलात्कार या सेक्सुअल असोल्ट का भी मामला सामने आया है नहीं सर मतलब कि शायद उस औरत का बच्चा ही उसकी मौत का कारण बना लेकिन क्यों भारतीय संस्कृति में औरत को देवी मतलब भगवान के बराबर माना गया है बल्कि उसके भी ऊपर क्योंकि वो अपने भीतर एक जिंदगी को पालती है और फिर असहनीय पीड़ा को झेलते हुए उसे जन्म देती है हमने बच्चों के हॉस्पिटल स्कूल मोहल्ले गलियों और यहां तक कि उनके घर से अगवा होने के किस्से सुने हैं लेकिन एक गर्भवती महिला के पेट को चीर कर उसके अजन्मे बच्चे को अगवा करने का घिनौना जुर्म सब पहली बार सुन रहे थे कौन थी औरत जिसके साथ इतनी बर्बरता की गई थी और क्यों इससे किसी की क्या दुश्मनी क्या नफरत होगी कि इतनी बेरहमी से इसका कत्ल करके उसके अजन्मे बच्चे को अगवा कर ले क्या दुश्मनी और नफरत ही इस दिल दहला देने वाले जुर्म का कारण थी या फिर वजह कुछ और ही थी
इंस्पेक्टर साहब कहा बहुत जरूरी काम है उनसे कहा है इंस्पेक्टर साहब और सुनने से मैंने ले लिया सर सर हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है मेरी बीबी कल सुबह से लापता है सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी सर अभी तक वो वापस नहीं आई हर जगह पता किया सब जगह ढूंढा सर और तो और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है सर कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने माइके चली गई हो नहीं सर वो वहाँ नहीं गई मैंने वहाँ भी पता कराया सर उसके कोई फोटो वगैरह उनका किसी के साथ कोई झगड़ा कोई दुश्मनी नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं बहुत सिंपल लोग हैं सर हम आपसे ये किसने कहा कि सिंपल लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं होता ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई उसकी किसी से कोई दोस्ती या अफेयर वगैरह सर कैसी बातें कर रहे हैं आप सर वो ऐसी नहीं है मेरी बीबी है वो सात महीने की प्रेग्नेंट है सर दो महीने में हमारा बच्चा होने वाला है शुक्ला इनकी पत्नी की डिटेल्स ले लो और छानबीन शुरू कर दो इनकी पत्नी की फोटोग्राफ्स मार्केट में सब जगह सर्कुलेट करवा दो लोकेशन रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड सब निकलवाओ देखो शायद किसी ने कुछ देखा हो सर अब आइए मेरे साथ देवरानी है मेरी सात महीने की प्रेग्नेंट है हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं उसका वो तो प्रेगनेंसी में चलते फिरते रहना सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए घर के छोटे मोटे काम करने देते हैं हम उसे लेकिन कल जब वो सब्जी खरीदने निकली तो वापस घर ही नहीं लौटी सर यकीन मानिए हमारा हमारे परिवार में कोई झगड़ा कोई मनमुटाव है ही नहीं सर आज के जमाने में भी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं सर छह लोग के परिवार है सातवें का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार चल रहा है सर हमने हेमा की फैमिली आस पड़ोस के मार्केट हर जगह पूछताछ की है लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला मार्केट के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रही उसका फोन भी घर से बाहर स्विच ऑफ हुआ है मैंने कॉल रिकॉर्ड खुद चेक किए हैं ज्यादातर घर वालों के ही नंबर है और फिरौती के पैसों के लिए भी अभी तक कोई फोन नहीं आया पॉसिबल है कि एक नैपिंग का केस ही ना हो अब सवाल यह उठता है कि हेमा गई तो गई कहाँ क्या अपनी मर्जी से कहीं चली गई मैडम क्या हुआ आपके साथ संभालिए 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 अपने आप को कोई पानी ला पानी ला मैडम पानी ले क्या दौड़ के पानी ले क्या क्या बात है क्या हुआ रात में मिलने आ रही थी अचानक बेहोश होकर गिर गई हेमा आइए हेमा क्या हो गया तुम्हें अरे ये सब कहा चली गई थी तुम मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए हेमा तुम क्या कह रही हो मैं सब्जी लेने जा रही थी मार्केट में और मेरे सामने बहन आके रुकी सब इतना जल्दी हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई और जब समझ में आया तो उन्होंने मेरे आग मुंह और पैर बांध रखे थे मैं बहुत चिल्लाई मैं बहुत गिड़गिड़ाई लेकिन किसी ने नहीं मेरी सुनी और उसी वैन से मुझे फेंक के चले गए मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ आपने उन किडनेपर्स का या फिर उस औरत का चेहरा देखा या फिर कोई ऐसी बात जो आपको याद हो सर उनका चेहरा हमेशा ढका रहता था मैं आपके हाथ जोड़ दू प्लीज मेरा बच्चा वापस ला दो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हेमा का मेडिकल क्यों कराना चाहती हैं? वो ऑलरेडी इतनी परेशान है ये जानने के लिए कि हेमा के साथ डिलीवरी के अलावा कोई मारपीट या जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई लेकिन हेमा बिल्कुल ठीक है उसके साथ कोई मारपीट कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है और एक बात उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया दे भी नहीं सकती क्योंकि वो प्रेगनेंट ही नहीं थी
सर राजेश भैया की दो बेटियां हैं वो बेटा नहीं दे पाए अब सबकी उम्मीदें हमसे हैं कि हम खानदान को एक बेटा एक बारिश देंगे सर हम तो बहुत कोशिश करते थे लेकिन मैं कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाई सर हालत इतनी खराब हो गई थी कि घर में आते जाते सब मुझे ताना देते थे अब मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता था तो अपनी सारी भड़ास मैं हेमा पर जाकर निकालता था अतुल देखो भगवान पे भरोसा रखो जब वो चाहेगा बच्चा हो जाएगा और अगर हमारी किस्मत में है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं दिमाग खराब है तुम्हारा हम भगवान और किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते अब तू भी बताओ क्या करूं मैं सर so, सात महीने पहले हमने ये प्लान बनाया कि सबको जाकर के झूठ कह देंगे कि हेमा प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के सातवें महीने में ये किडनैपिंग का नाटक ताकि हेमा जब लौट कर वापस जाए और सबको बताए कि उसने अपने बेटे को खो दिया है तो पूरे परिवार की सिंपत्ति मिले और हमें ताना भी नहीं सुनना पड़े सर मैंने तो अदुल को कहा था कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है लेकिन इन्होंने तुम दोनों कुछ पागल पागल हो क्या या अपना दिमाग इसी तरह की घटिया प्लानिंग में इस्तेमाल करते हो कभी आई सेंटर का नाम नहीं सुना आप लोगों ने वहीं चले जाते न जाने तुम जैसे कितने कपल्स जो औलाद के लिए तरसते हैं उन्हें अपनी औलाद मिली है वहाँ से रियली सॉरी वी आर सॉरी अभी तो जाने दे रहा हूँ आप लोगों को अगली बार ऐसा कोई नाटक किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा जा सकते हैं आप थैंक यू हेमा का चेहरा तो देखो कैसे चमक रहा है पक्का बेटा ही होगा देखना हेमा आज तेरी गोद भराई है माँ बनने वाली है तू अरे थोड़ा तो मुस्कुरा दे क्या हुआ हेमा सब ठीक है ना तो कुछ परेशान लग रही है जया भाभी हेमा का पूरा परिवार है उसका ध्यान देने के लिए आप अपना देखिए आपको भी तो दो महीने में बच्चा होने वाला है बाकी हेमा को डरने की कोई जरूरत नहीं है ना हेमा सर करें तो सर प्लीज हेल्प मी सर सर मेरी पत्नी गायब हो गई है सर सर प्लीज मेरी मदद कीजिए तुम वही हो ना जिसने पिछली बार भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी की किडनैपिंग का झूठा नाटक रचा था तुम फिर आ गए यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है कोई पंचारी की दुकान नहीं है सर मैं कसम खा के कह रहा मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा सर आपके कहने पर आई बी सेंटर पर भी गए थे हम सर सर हेमा प्रेगनेंट हो गई थी सर सर वो सात महीने की प्रेगनेंट है पिछली बार की तरह प्रेगनेंट नहीं सर इस बार सच में प्रेगनेंट है हेमा सर सर आज उसकी गोद भराई की रसम थी सर 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 आपको यकीन नहीं हो रहा हूँ आज की फंक्शन की फोटो देख लीजिए आप सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर सर ये सारी फोटोज आज की हैं सर आज सुबह की कब गायब हुई है सर फंक्शन के बाद दोपहर में सब लोग सोने चले गए शाम में जब सोकर उठे तो हेमा गायब थी सर सर हमने हर तरफ ढूंढा और तो सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर प्लीज कुछ कीजिए सर ठीक है अपनी पत्नी की फोटोग्राफ और बाकी की सारी डिटेल्स इन्हें लिखवा दो लेकिन अगर ये इस बार भी नाटक हुआ तो इस बार तुम्हें दोनों पति पत्नी को जेल में बैठ के नाटक खेलना पड़ेगा नहीं सर कोई नाटक नहीं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर जी सर सात महीने की गर्भवती औरत कहां जा सकती थी और क्यों क्या इस बार उसे सचमुच किसी ने अगवा कर लिया था या फिर पिछली बार की तरह वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी झूठी किडनैपिंग के बाद हेमा के साथ क्या हुआ सर मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक हेमा का फोन एक फरवरी को शाम के चार बजे शताब्दी नगर में स्विच ऑफ हुआ है शताब्दी नगर सर वहां करने क्या गई थी हेमा पता नहीं सर मैंने अतुल को भी पूछा था उसे भी कोई आइडिया नहीं है क्या करने गई थी वो वहां आइडिया नहीं है बता नहीं रहा हूँ वो तो पता चली जाएगा हेमा के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ हेमा के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज्यादातर कॉल्स फैमिली मेम्बर्स को किए गए हैं खास करके अतुल को सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिस पर लगातार हेमा की एक महीने तक बात हुई थी लेकिन हेमा के गायब होने के एक महीने पहले बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी पता करो ये नंबर किसका यस सर 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 मेरे बेटे सर सर मेरे आप बाहर चलिए बाहर चलिए आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते सर चलिए बाहर सर मेरे बेटे को बचा सर मैडम बोल लें कहिए क्या बात सर मेरी एक दिन के बेटे गायब हो गई है सर मेरी मदद कीजिए सर उसे वापस ला दीजिए प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर कल सुबह सिटी नर्सिंग होम में सोनाली की डिलीवरी हुई थी और तकरीबन 11 बजे हमारी बेटी पैदा हुई थी सर आज सुबह जब सोनाली वॉशरूम से आई तो हमारी बेटी गायब थी सर सर हमने सारा हॉस्पिटल देख लिया लेकिन हमारी बच्ची कहीं नहीं मिली सर 
देखिए आप शांत हो जाइए चिंता मत कीजिए हम जल्द से जल्द आपकी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करेंगे आप कंप्लेन लिखवा दीजिए बाहर तिवारी मैडम इनके कंप्लेन ले लो आप सर शताब्दी नगर में एक औरत की लाश मिली है सर साइड आप लोग साइड आइडिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक औरत की उम्र 25 से 26 साल है ज्यादा खून बहने की वजह से कल रात को यानी कि 2 फरवरी के रात 8 से 9 बजे के बीच उसकी मौत हुई है सर यूट्रिस के साइज के हिसाब से करीब 7 से 8 महीने का भ्रूण था मतलब के बच्चे को जन्म से पहले उस औरत का पेट काट कर बाहर निकाला गया सर जहाँ उस औरत की लाश मिली थी उससे कुछ दूरी पर सात महीने का भ्रूण भी मिला है इन सारी चीजों को देखते हुए और बॉडी की डिटेल्स को देखते हुए ये लाश हिमा की लगती है शुक्ला काम करो हेमा के हस्बैंड अतुल को लाश के शिनाख के लिए बुलाओ बॉडी के ऊपर से हमें एक कपड़े और गहने मिले हेमा, 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 हेमा। एक, ए, एक और बॉडी है बच्चे की बॉडी हमें इन्हीं के पास से मिली थी दोनों बॉडीज के ब्लड सैंपल हमने टेस्ट के लिए भेज दिए लेकिन हम कंफर्म कर पाए कि ये बच्चा इन्हीं का है देखिए मैं जानता हूँ ये मौका नहीं है ऐसा सवाल करने का फिर भी क्या कोई ऐसा है जिस पे आप लोगों को शक हो जो ये कर सकता हो सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं हम बहुत सिंपल लोग हैं सर हमारा किसी से कोई झगड़ा कोई दुश्मनी नहीं है सर शायद ही कोई ऐसा हो जो हेमा के मां बनने से दुखी होगा शुक्ला मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें किसी औरत का पेट चीरने के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया कातिल बच्चे को जिंदा रखना चाहता था या फिर उसे मारना चाहता था इस हद तक वो हेमा से नफरत करता था कि उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया लेकिन क्यों क्योंकि हेमा के घर वालों का कहना है ऐसा कोई भी नहीं जो हेमा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या कातिल इन तीनों घर वालों में से कोई एक है अतुल कहीं ऐसा तो नहीं अतुल अपनी बीवी से झूठे प्यार का और फिक्र का दिखावा हमारे सामने कर रहा हो लेकिन सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है अतुल का मकसद क्या हो सकता है वो अपनी ही बीवी और बेटे का मर्डर क्यों करेगा अब ये तो पता नहीं लेकिन पता करना पड़ेगा शुक्ला तुम्हें इस केस में कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा सर अभी तक तो नहीं लेकिन एक टीम लगातार पूछताछ कर रही है आई एम श्योर बहुत जल्द कोई ना कोई क्लू हाथ लग जाएगा सो सर शताब्दी नगर में एक दाइमा है जो इस पूरे तहसील में घरों में बच्चों की डिलीवरी करवाती है और सर हेमा का मोबाइल उसके घर के पास ही स्विच ऑफ हुआ था आप इसे जानती हैं? जी इसे कैसे भूल सकते हैं अभी दो दिन पहले तो आई थी हमारे पास क्यों आई थी आपके पास जाके एक समस्या थी वही हल कराने आई थी हमारे पास दाइमा क्या मेरी मदद कर सकती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए प्लीज गिरा दीजिए इसे बोर आ गई है क्या हा? क्या बोल रही है अरे हम इन हाथों से दुनिया में नया जीवन लाने का काम करते हैं और तू तू हमें जीव हत्या करने को कह रही है अरे क्यों मारना चाहती है अपने बच्चे को बिटिया वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऊपर वाला औलाद देता है तो आप ये बच्चा गिराने में मेरी मदद नहीं करेंगी ना बिटिया ये पाप हमसे तो ना होगा क्या हेमा अपना बच्चा गिराना चाहती थी हाँ तो यही तो बोल रहे हैं हम आपको इतनी देर से उसने कुछ बताया कि वो क्यों अपना बच्चा गिरवाना चाहती थी नहीं हमने भी बहुत पूछा पर कुछ बोली नहीं वो अच्छा कोई आया था उसके साथ या वो अकेली आई थी आई तो अकेली थी पर हाँ बार बार अपना फोन देख रही थी क्या देख रही थी मोबाइल वो तो मालूम नहीं लेकिन वो बोली की दाइमा क्या मैं फोन चार्ज कर सकती हूँ यहाँ पे वो देखी ना बैटरी खत्म हो रही है तो फोन बंद हो जाएगा बेटिया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर तुम खुदे देख लो बिजली नहीं है शाम को छह बजे तक आएगी 
अच्छा आप ये बता सकते हैं कितने बजे के आसपास की बात रही होगी जी कोई शाम के चार बजे होंगे शुक्ला बड़ी अजीब सी बात है हिमा बच्चा चाहती थी बच्चे को जन्म भी देने वाली थी वो भी लड़का जिसके लिए उसकी फैमिली ने उसे परेशान कर रखा था सुबह ही उसकी गोद भराई हुई थी फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जिसके लिए वो बच्चा अबॉर्ड करवाना चाहती थी माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आया सर वैसे हमने विमला दाई का बयान चेक कर लिया है वो सच बोल रही थी उस एरिया में दोपहर दो से शाम के छह बजे तक बिजली नहीं रहती और उस एरिया में आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है सीसीटीवी नहीं है पर यह तो हो सकता है कि किसी इंसान ने कुछ देखा हो कुछ सुना हो हेमा उस दिन अपना फोन चार्ज करना चाहती थी शुक्ला हेमा के साथ जो कुछ भी हुआ तो चार बजे से नौ बजे के बीच में हुआ सर सर हेमा के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर मिला था जिस पर एक महीने तक उसकी लगातार बात हुई थी और उसके गायब होने से पहले अचानक एक महीने पहले उसकी बातचीत बंद हो चुकी थी वो नंबर महेश शर्मा का है ये महेश शर्मा नेचर आईवीएफ क्लिनिक में पार्ट टाइम वार्ड बॉय का काम करता है जहां हेमा अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए गई थी महेश शर्मा सर ये महेश शर्मा तो सिटी नर्सिंग होम में भी वार्ड बॉय का काम करता है और जिस दिन मयूरेश और सोनाली की एक दिन की बेटी गायब हुई थी उसी दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है फोन भी स्विस्ट ऑफ आ रहा है सर महेश का फोन ऑन हुआ और उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई इससे पहले कि वो दोबारा फोन बंद करे या गायब हो जाए उठा के ले आओ उसे ऐसी मारा था हेमा और उसकी बच्ची को ऐसी मारा था बोल हम कुछ नहीं किए सब सच बता रहे हैं कसम खा के बोल रहे साहब हम निर्दोष हैं हम कुछ नहीं किए झूठी कसम खाना छोड़ और सच उगलना शुरू कर वरना हेमा और उसकी बच्ची के मर्डर के जुम्मे यही जिंदगी भर सड़ेगा समझा सच ही तो बोल रहे साहब वो हेमा मैडम जी से थोड़ी बातचीत हो जाती थी उसके बाद बस उठता ही था साहब फिर वो एक दिन चेकअप को आई तो ए सिस्टर ऐसे मुंह लटकाए काहे बैठी हो अरे माँ बनने वाली हो जरा खुश रहा करो महेश भाई कैसे खुश रहूं मैं जब पता है कि मेरे पेट पे बेटा रही एक बेटी है वो बेटी जो किसी को भी नहीं चाहिए मैं जाके भी अपनी बेटी को नहीं रख सकती हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को खुद ही मार दू माँ होकर ऐसे राक्षस जैसी बातें काहे को करती है अरे कितने भले मान ऐसे जो बच्चा गोद लेने के लिए हरस रहे हैं उन बेचारों को दे दो उनका जीवन सफल हो जाएगा हेमा को ये किसने बताया कि उसके पेट में लड़का नहीं लड़की है डॉक्टर ने हम कब बताए कौन बताया हमें तो वही बताई थी फिर एक महीने बाद हेमा मैडम जी अपनी वादे से मुकर गई और हमारी जान आफत में आ गई काहे कि हम सामने वाली फैमिली से बेटी देने के लिए एडवांस पहले ही उठा लिए थे इसलिए हम सोनाली की बेटी को चुरा लिए इसे पता लगवाओ कि सोनाली और मयूरेश की बेटी कहां पर है उसे यहां लेकर आओ इसके ऊपर इलीगल एडॉप्शन किडनैपिंग हेमा और उसके बच्ची के मर्डर का चार्ज लगाओ और हाँ इसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड सारे निकलवाओ पता करो दो फरवरी को ये कहाँ था जिस दिन हेमा शताब्दी नगर गई थी जहाँ उसका मर्डर हुआ था सर यस इंस्पेक्टर हेमा ने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए हमारे क्लिनिक में रजिस्टर करवाया था पर हमने उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया नहीं दिया मतलब हेमा तो प्रेग्नेंट थी हाँ पर हमारे ट्रीटमेंट देने से कुछ दिन पहले ही वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन डॉक्टर जहाँ तक हमें पता है हेमा के पति अतुल का स्पर्म काउंट लो था जिसकी वजह से हेमा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी इसे ही तो चमत्कार कहते हैं जब इंसान पूरी तरह से हताश हो जाता है तो ऊपर वाला उसे निराश नहीं होने देता क्या कभी हेमा ने ये जानने की कोशिश की कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की एक नहीं कई हजार बार पूछा था पर मैंने उसे साफ मना कर दिया था उन्होंने आपसे कभी बच्चा अबॉर्ड करवाने की बात की थी नहीं डॉक्टर हेलो डीएनए रिपोर्ट आ गई तो बच्चे से हेमा का डीएनए मैच कर गया तो हेमा के पति अतुल से भी कर गया होगा ना क्या ये क्या बकवास है सर ऐसा कैसे हो सकता है हेमा के पेट में पलने वाला बच्चा अतुल का नहीं होगा तो किसका होगा जरा तमीज से बात कीजिए ऐसा मैं नहीं डीएनए रिपोर्ट कह रही है कि हेमा के पेट में जो बच्चा था वो अतुल का नहीं था हाँ तो क्या भरोसा ये जो डीएनए रिपोर्ट में लिखा है वही सच है हो सकता है कि जबरदस्ती आप ये हेमा के पेट में पलने वाला बच्चा अगर मेरा नहीं था तो वो राजेश भाई साहब का ही होगा तो क्या पकड़ा है होश में है थोड़ी तो शर्म कर मुझे शर्म नहीं आ अरे आपको शर्म आई थी भूल गए आप 
जब हेमा प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो आते जाते कैसे ताला देते थे और उस दिन माई साहब जब मैं ऑफिस जा रहा था अरे तब तो हट कर दी थी आपने अरे अतुल भैया छह साल हो गए तेरी शादी को है कुछ बच्चे बच्चे के बारे में सोच रहा है सर नहीं होता है तो मुझे बोल मैं करता हूँ अतुल वो बच्चा राजेश का भी नहीं हो सकता अगर ऐसा होता तो डीएनए रिपोर्ट में राजेश का भी डीएनए 50 परसेंट मैच होता हेमा के बच्चे का बाप कोई और ही था सुन लिया ना अतुल पड़ गई ना आप कलेजे में ठंडक ने आज अपने बड़े भाई को सबके सामने बेजत कर दिया वो भी उस भाई को जिसने कभी तुझे अपना छोटा भाई नहीं समझा बल्कि हमेशा अपना बेटा माना सर ये अतुल अपनी बीवी के प्यार में अंधा हो चुका था इसे तो ये तक नजर नहीं आया कि इसकी बीवी कहां कहां मुंह मारती फिर रही थी क्या मतलब सर हमारी कॉलोनी में यही आगे एक कपल रहता है जया और अश्विन हेमा उनके घर घंटों बिताती थी हेमा मंदिर से आ रही हो अब हाँ भाभी क्या हुआ पूरा पसीना पसीना हो रही हो चलो थोड़ी देर मेरे यहाँ आराम कर लो फिर चले जाना भाभी मैं शाम को आता नहीं कुछ नहीं चलो अंदर चलो 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 जल्दी चलो मैंने खुद कितनी बार देखा है कि जया अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर कर उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती थी अब भगवान ही जाने वो दोनों अंदर अकेले में क्या क्या गुजर जाते अरे तू मुझे क्या चुप करवा रहा है ये सब तेरी बीवी तेरे पेट के पीछे करती थी जब तू ऑफिस में रहता था सर अभी जब हेमा प्रेगनेंट हुई थी उसी के आसपास जया भी प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन कहते हैं ना भगवान सब देखता है अभी एक दो दिन पहले उस कमीनी जया का बच्चा भी गिर गया ताला लगा हुआ है यार। कोई है क्या आसपास देखो सर ये इस एरिया का वॉचमैन है ये घर क्यों बंद है घर वाले कहा है क्या जाने साहब जया भाभी का बच्चा पैदा होते ही गुजर गया तीन तारीख को गए थे दफनाने के लिए उसकी अगली सुबह से ताला जड़ा हुआ ठीक है तुम जाओ ओके सर शुक्रा सर ये जया और उसके हस्बैंड का फोन नंबर पता करो दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स सब पता करो दोनों के फोन सर्वेलेंस पे डालो पता करो ये दोनों हैं कहां पर शुक्ला अगर उर्मिला सच बोल रही है तो हेमा और उसके बच्चे के कत्ल में ये अश्विन एक अहम संदिग्ध है पर एक बात समझ में नहीं आई हेमा ने खुद महेश और विमला दाई से ये क्यों कहा कि उसके पेट में बेटी पल रही है जबकि उसके पेट में बेटा पल रहा था उसे किसने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी जिसकी वजह से वो अबॉर्ड तक करवाने पहुंच गई अब उसके बच्चे का बाप है कौन अश्विन या फिर कोई और सर सर अतुल के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला जिस पर उसके अक्सर बातचीत होती है किसका नंबर है सर अतुल के घर में काम करने वाले भाई रत्ना का और जब हमने रत्ना के बारे में पता किया तो ये पता चला कि रत्ना भी सात महीने प्रेग्नेंट है और अतुल उसे पिछले कुछ दिनों से पैसों की मदद कर रहा है ओ, तो कहानी में एक और ट्विस्ट ये सिंपल लोग तो कुछ ज्यादा ही घुमावदार निकले चलो इस रत्ना से भी पूछताछ कर लेते हैं कि उस पर इतनी मेहरबानी किस लिए हाँ साहब ये सच है कि मैं मिश्रा जी के वहाँ मेट का काम करती हूँ अतुल साहब तो भगवान समान है उन्होंने मेरी हालत देखकर खुद ही बोल दिया कि तुम आराम करो और तनख्वाह घर में ही मिल जाएगी इसी हालत की वजह से अतुल तुम्हें तनख्वाह दे रहा था या फिर वजह कोई और थी या फिर इसलिए दे रहा था क्योंकि तुम अतुल के बच्चे की माँ बनने वाली हो ये कौन बोल दिया साहब हम गरीब हैं हमें तो कोई भी कुछ भी आके बोल देता है लेकिन उस भगवान समान आदमी पर खींचड़ मत उछा लिए वो तो हेमा दीदी को इतना प्यार करते हैं कि किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते प्यार करते थे अब ना तुम्हारी हेमा दीदी रही और ना ही उसका बच्चा क्योंकि दोनों को रास्ते से तुमने हटा दिया ताकि तुम अतुल की जिंदगी में शामिल हो सको सच है ना ये बात क्या हेमा दीदी नहीं रही ये तो मुझे नहीं पता साहब मैं तो कई महीने से घर से बाहर भी नहीं निकली अरे सब कैसे और कौन किया सब कुछ तो ठीक चल रहा था हमें याद है हेमा दीदी जब पेट से थी तो अतुल साहब को डर था कि कहीं उनकी बेटी ना हो जाए और साहब अतुल साहब को पता था कि हमारे पहले से दो बेटे हैं और वो कुछ महीने पहले हमारे पास आए रत्ना अगर इस बार भी तुझे बेटा हुआ और हेमा को बेटी तो क्या हमारी बेटी के बदले तू अपने बेटे को देगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तेरे पति को भी नहीं बोल देगी अपने बेटे को और इसके बदले में मैं तुझे पांच लाख रुपए भी दूंगा फिर जब तुम्हें यह पता लगा कि हेमा के बेटा होगा तुम्हें पांच लाख रुपए जाते हुए नजर आए इसलिए तुमने हेमा और उसके बच्चे को रास्ते से ही हटा दिया ताकि अतुल की जिंदगी में न सिर्फ तुम्हारा बच्चा और तुम भी आ जाओ नहीं साहब जितना आप बोल रहे हो उतना तो दिमाग भी नहीं है हमारे पास 
कसम से साहब हमने हेमा दीदी को नहीं मारा okay. बोलो मिश्रा गुड वेरी गुड सर जय और अश्विन पकड़ेंगे बोलो बोलो सर मेरी पहली शादी में मेरा तलाक हो चुका था मेरे पहले पति ने दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया था उसके बाद मैं अश्विन से मिली और हम दोनों ने शादी कर ली जबकि मैं मेरी पहली शादी में ही अपनी नसबंदी करा चुकी थी सर मुझे तो नहीं लेकिन अश्विन को अपना बच्चा चाहिए था जो मैं उसे नहीं दे सकती थी फिर मुझे हेमा और उसके हालात के बारे में पता चला मुझे पता चला कि अतुल के लो स्पम काउंट की वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती है फिर हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि हमारी किस्मत में बच्चा है लेकिन वो हमें हेमा के ज़रिए मिल सकता है इसलिए फिर मैंने हेमा से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई उसके बाद वो अपना दुख बताने के लिए मेरे पास आती थी और फिर मैं उसे लस्सी या जूस में नशे की गोलियां मिला कर दे देती थी, थी जिससे वो सो जाती थी और उसके बाद अश्विन उसके साथ संबंध बनाते थे इस उम्मीद में कि वो हमें हमारा बच्चा देगी वो बच्चा जिसे वो अनजाने ही हमारे लिए पैदा करेगी फिर हेमा ने एक दिन मुझे बताया कि वो बिना आई ट्रीटमेंट के नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हुई है तो हम समझ गए थे कि वो बच्चा अश्विन का ही है उसके बाद हमने अपना प्लान आगे बढ़ाया और फिर मैंने भी सबको बोला कुछ दिन में कि मैं भी अब प्रेग्नेंट हूँ पर हेमा मुझे बताती थी बल्कि हेमा क्या बताती थी मैंने खुद देखा था कि उर्मिला उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी क्योंकि हेमा एक बेटी को जन्म देने वाली थी पपीता बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है खा ले भाभी बिल्कुल भूख नहीं सच में कि बच्चे के लिए अच्छा है खा ले थोड़ा सा खा ले उर्मिला भाभी ये क्या कर रही हैं आप आपको पता है ना हेमा प्रेग्नेंट है और पपीता गर्म होता है इतना भी नहीं पता बच्चे को नुकसान कर सकता है हेमा की हालत को देख मैंने उससे कहा कि मुझे बेटा होने वाला है इसलिए मैं तेरी खुशी के लिए अपना बेटा तुझे दे दूंगी और तेरी बेटी मैं ले लूँगी मैंने उसे बोला कि हमें डिलीवरी एक दिन मेरे ही घर पर करनी होगी ताकि किसी को ये ना पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं और वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई जाने अनजाने में उसने जिस चीज़ का नाटक किया था हम उसे सर्च करने वाले थे हम उसे किडनेप करते और वो गायब हो जाती उसके बाद उसका बच्चा हम ले लेते और सबको ये बोलते कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है पर हेमा पहले ही गायब हो गई थी हमें डरता कि हम किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाएंगे और इसीलिए हमने जय के मिस करेज का नाटक किया और एक गुड़िया को दफना दिया ताकि लोग समझे कि वो हमारा बच्चा था और उसके बाद हम अपने गांव में जाकर छुप गए इतनी मरदान की फूट रही थी शुक्ला अच्छा अश्विन का डी सैंपल हो और हेमा के बच्चे से मैच करके देखो अश्विन पे हेमा के रेप का चार्ज और इन दोनों पे हेमा और उसके बच्चे के मर्डर का चार्ज लगाओ नहीं सर हमने हेमा को नहीं मारा इतनी मक्कारी की है क्या पता कि अब भी सच बोल रहे हूँ सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मुझे नहीं पता जया ने आपसे झूठ क्यों बोला जया को झूठ बोल के क्या मिलेगा लेकिन आपको सच बोल के थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है उर्मिला जी इसलिए अब आप सच बोलिए वरना पुलिस को गुमराह करने के मामले में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है समझिए आप अब आप बोलिए हाँ सर मैंने हेमा से झूठ बोला था कि उसे लड़की होगी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लड़की को जन्म दे अगर उसे बेटा हो जाता तो सब कुछ उसका हो जाता फिर मेरी बेटियों निधि और नेहा का क्या होता पहले इनकी कोई कदर नहीं उसके बाद तो की तरह ये औरत भी प्रेग्नेंट थी इसका भी पेट काटा गया है और सर चेहरा भी उसी तरीके से बिगाड़ा गया है ताकि पहचान ना हो सके अगर चल क्या रहा है 
कौन है जब प्रेग्नेंट औरतों को इतनी बेरहमी से मार रहा है ये तो तय था कि किसी एक ही अपराधी का काम था क्योंकि दोनों महिलाओं को एक ही तरीके से मारा गया था और गर्भ से बच्चा निकालने के लिए बाकायदा सर्जिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था और माँ और बच्चे का शव भी आसपास ही पाए गए थे ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर गर्भवती महिलाओं को निशाना बना रहा था ये लीजिए आपकी चाय एक मिनट में बाहर गया आपको शांति नहीं है तो मुझे तो डॉक्टर ने आपको मना किया ना अब कुछ भी जो भी काम है मैं करूंगा मुझे बताओ मिलीन अरे उसका काम उसे करने दे तू अकेले क्या क्या करेगा क्या क्या कर सकता हूँ उसकी लिस्ट में आपको बाद में दूंगा मैं जा रहा हूँ फिलहाल मार्केट आपके लिए फ्रेश सब्जियां लेने के लिए और आपके लिए फ्रूट्स लेने के लिए तब तक आप यहाँ बैठेंगे ठीक है आइए आराम से आराम से आराम से आराम से और इनका ख्याल आप रखेंगे ठीक है ठीक है कूड़े के पास जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी ना जी सर साहब साहब मेरा नाम गणेश है साहब मेरी जोड़ू कल सुबह से ही गायब है साहब दोनों बेटों को बोल कर गई थी कि घंटे भर में काम से वापस आ जाए और अभी तक लौट कर नहीं आए साहब अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब नाम क्या है तुम्हारी बीवी का रत्ना रत्ना जी फोटो वगैरह है जी ये देखिए सर और कोई निशानी साहब उसके हाथ पे गुदा भी हुआ है यहाँ पे आइए हमारे साथ जी रत्ना रत्ना ये क्या हो गया तुमके रत्ना रत्ना की बॉडी के साथ एक बच्चे की भी बॉडी मिली रत्ना को भी ठीक उसी तरह से मारा गया था जैसे कि हेमा को रत्ना भी हेमा की तरह प्रेग्नेंट थी अर्जेंट बेसिस पे रत्ना के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकल रहा पता करो उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी ये जो भी है इससे पहले कि वो दूसरी प्रोग्नेंट लेडीज को अपना शिकार बनाए हमें उस तक पहुंचना होगा क्या रत्ना के मर्डर की वजह उसकी प्रेगनेंसी थी या फिर कुछ और इधर अश्विन और जया पाटिल की बात सच साबित हो गई मिस कैरेज का नाटक करके उन्होंने गुड़िया ही दफनाई थी ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गई फिर सवाल ये उठता है कि अगर अश्विन और उसकी बीवी निर्दोष है तो गर्भवती औरतों का पेट छीन निकाले गए अजन्मे बच्चों के केस में दोषी कौन है इन दोनों औरतों के साथ क्या और क्यों हुआ अरिशो सर हंड्रेड ये देखिए रत्ना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन शताब्दी नगर दिखा रहा है बिमला दाइमा के घर के पास जो कि हेमा की भी लास्ट लोकेशन थी सर आज तक हमें ना हेमा के मोबाइल मिला और ना ही रत्ना के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला सर इतना सब कुछ महज एक इतफाक नहीं हो सकता चलो शुक्ला सब क्या रत्ना मर गई कैसे और साहब अगर रत्ना मर भी गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है आपने मेरा घर क्यों उलट पुलट कर रखा हुआ है रत्ना के फोन की लास्ट लोकेशन के मुताबिक रत्ना का फोन यहीं पे स्विच ऑफ हुआ है अब आप ये मत कहिएगा कि उस वक्त बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली उस वक्त उस दिन भी थी हाँ तो साहब हमने कब कहा कि यहाँ बिजली नहीं थी या रत्ना यहाँ नहीं आई थी आई थी वो जांच करवाने के लिए फिर चली गई कहा चली गई अब ये हमें कैसे पता साहब सर सर ये देखिए एक नहीं तीन तीन फोन मिले पर तीनों के तीनों स्विच ऑफ किसके फोन है ये जी वो हमारे बेटे के हैं उसको अलग अलग फोन रखने का शौक है थैंक यू सो मच भाभी रिफ्रेश कर दिया जो उसने इसकी बहुत जरूरत थी शुक्ला सर ये मगर नंबर डायल करो रत्ना का नंबर डायल करो सब मिलिन नाम है उसका वो डॉक्टर बनना चाहता था मैं भी ये सुन के बहुत खुश हुई थी कि बेटा डॉक्टर और माँ दाई माँ सब बढ़िया चलेगा और उसने तीन बार पेपर दिया और तीनों बार फेल हो गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी उसने बोला कि माँ देखना एक दिन ज़रूर डॉक्टर बन के दिखाऊँगा अभी तो सर्जरी भी तो करूँगा ना है ना आराम से आराम से प्रैक्टिस करूँगा तो डॉक्टर क्या सर्जन भी बन जाऊंगा मैंने सोचा अब ये भी ठीक है कोई अपनी माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आता है तभी से उसने डॉक्टरों वाले सारे औजार इकट्ठा करना शुरू कर दिए कैंची छुरी ब्लेड सब कुछ मिलन है कहाँ पर भगवान जाने सब कहाँ मिलेगा सुबह जाते वक्त सिर्फ 
इतना ही बोल के गया था कि अम्मा आज प्रैक्टिस है प्रैक्टिस जी मिलन का नंबर दो हमें नंबर दीजिए जल्दी साथ चिल्लाने से क्या होगा हमको नहीं याद उसका नंबर फोन दीजिए मिलन का नंबर याद हेलो हाँ मैंने अभी अभी आपको एक नंबर भेजा है मुझे तुरंत उस नंबर की लाइव लोकेशन चाहिए बहुत हो गई तेरी डॉक्टरी बाकी की सर्जरी अब जेल में करना है क्या है? तुम चैन से या प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हो सॉरी भाभी मैं आपकी मदद नहीं कर पाया आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उनसे ज्यादा मदद की जरूरत ना तुझे चल तेरी मदद करते चल अगर आप बीच में नहीं घुसते तो मैं अब तक सर्जरी कर चुका होता और मनीषा भाभी एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे चुकी होती इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट पक्का सक्सेसफुल होता पर आपने खराब कर दिया मेरा ऑपरेशन रोक दिया हेमा को क्यों मारा 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 नहीं सर मैंने तो उसकी मदद की थी वो मेरी माँ के पास आई थी बच्चा अबॉट करवाने के लिए मेरी माँ ने मना कर दिया तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर देता हूँ और फिर मैंने उसका पीछा किया क्या बोला दाई माने यही कि तुम मेरी मदद नहीं कर पाएंगी खैर छोड़ अब जो होगा देखा जाएगा ऐसे कर तू घर चल मैं थोड़ा सा बाजार होके आती हूँ ठीक है दिन अब चाहो तो बच्चा अबॉट करने में मैं आपकी मदद कर सकती अब नहीं आप घबराइए मत मैं एक डॉक्टर ही हूँ और मैंने काफी डिलीवरियां कराई है प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल है और इजीली अबॉट हो जाएगा आइए बैठिए ना फिर मैं उसे अपने घर के पीछे खाली गोदाम में ले गया ये तुम कहा लेके आये हो मुझे तुम तो क्या तुम डॉक्टर हो हाँ मैं हूँ टेंशन मत लो देखो मुझे ना तुमसे कुछ नहीं करना फिर मैं समझ गया कि दोनों मर चुके हैं मुझे बहुत गुस्सा आया उस औरत पर अरे थोड़ा कॉपरेट कर लेती तो क्या हो जाता पर नहीं दोनों की लाश को मैंने ठिकाने लगा दिया हेमा से पहले वैशाली का मर्डर किया था ना मर्डर नहीं सर्जरी एक्चुअली वो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था बहुत खराब काम किया था मैंने मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया तूने उसकी बॉडी कहां फेंकी उसकी बॉडी उसकी बॉडी मैंने नदी में फेंक दी थी रत्ना को क्यों मारा है? रत्ना वो वो मुझसे जवाब मांगने आई थी उसकी हिम्मत देखिए उस दिन जब हम हेमादी को छोड़कर ऑटो में बैठे थे तो हम देखे थे तुम कुछ बात कर रहे थे ना हेमादी से सच बताओ तुम ही ना मारा ना हेमादी को सच बता दो नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे फिर वही निपटेंगे तुमसे सच जानना ना तुम्हें हाँ तो आओ आओ देखो देखो तुम ये कहा ले आए मुझे काश मैं उन्हें यादगार के तौर पे अपने साथ रख पाता पर कोई बात नहीं याद के तौर पे मैंने उनके मोबाइल रख लिए शुक्ला चल अब तुम इसकी ऐसी सर्जरी करो ये चाहे भी तो कभी यहां से बाहर ना निकल सके वो मासूम औरतें जो नन्नी जिंदगी को जन्म देने वाली थी किसी की सनक की भेंट चढ़ गई हालांकि सबकी कहानी दर्दनाक है लेकिन हेमा जिसने एक बच्चे के लिए अपने घर परिवार यहां तक के पड़ोसियों की यातना झेली और जब वो उस खुशी को पाने जा रही थी तो एक बीमार मानसिकता ने उसका ही जीवन छीन लिया एक ऐसे व्यक्ति ने जिसका उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था जिंदगी की होड़ समाज और इच्छाओं के दबाव में इतना भी ना आए कि हेमा की तरह खुद जुर्म का शिकार बन जाए और ना ही मिलिंद की तरह ख्वाहिशों के नाम पर पागल पर पाले अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें 
सुरक्षित रहें जय हिंद क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें